Berjumpa lagi dengan kami di channel Ref Community Membahas dan mereview seputaran mobil Sambil nonton jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami Daihatsu TEF adalah mobil 4WD yang diproduksi pada tahun 74 hingga 2007 Di beberapa negara, mobil satu ini punya nama-nama berbeda Ruger, Skat, dan Dualcat adalah tiga di antaranya. TAF adalah satu dari sekian pilihan mobil second yang kerap dilirik sebagai mobil koleksi untuk harian. TAF sendiri adalah merek Jeep di bawah bendera Daihatsu. Tiap hurufnya ditulis besar karena memang sebuah singkatan, yakni Tauk and Almighty Four Wheel Touring. Di Indonesia, umumnya orang mengenal dua model, yang versi lawas sering disebut kancil karena merupakan model kecil dengan kode bodi F10 dan generasi kedua beredar di tahun 79 dengan nama kebo dengan kode bodi F50 namun untuk pemakaian harian versi modern lah yang sering dilirik model ini sendiri mulai dipasarkan di tahun 80-an tepatnya mulai sekitar tahun 86 dengan kode F70 Operasi mesin Daihatsu TAF menggunakan mesin berkode DL42 berkapasitas 2,8 liter 4 silinder segaris. Torsi yang dihasilkan tergolong besar, menyentuh angka 245 Nm, setara 2200 RPM, dengan daya maksimum hanya 76 horsepower pada putaran 3600 RPM sebagai mobil yang tangguh di segala medan sebenarnya fokus TAF adalah torsi melimpah yang jago ditanjakan tetapi bukan untuk gaspol di tol dibanding generasi sebelumnya mesin DL42 diklaim lebih halus Jawabannya terletak pada penambahan camshaft oleh timing belt, tak lagi menggunakan timing gear. Adapun dari segi transmisi kini sudah menerapkan 5 tingkat percepatan manual, sehingga terasa lebih menggigit. Kita masuk dalam interiornya Daihatsu TAF ini sangat minim sekali fitur yang dihadirkan Kabinnya juga terasa kurang lega dan lapang Fitur penyejuk AC hanya dibekali kesejukan seadanya Panel audio juga begitu hanya cukup mengusir rasa bosan dan penat Anda selama berada dalam perjalanan Yang patut kami ajungi jempol adalah desain dan tata cara penataan kabinnya Semua dikemas sangat rapi Terdapat beberapa fitur wadah meski ukurannya kecil hingga masih terasa sangat klasik Lini kursi sendiri masih dibalut bahan kain berkualitas Khususnya pada bangku dari depan Hal yang paling berbeda terletak pada bangku belakang Yang dirancang berhadap-hadapan Tak seperti mobil saat ini Fitur yang ada di Daihatsu TAF seperti suspensi menggunakan berdaun yang terasa keras jika kita tunggangi. Mobil ini 
menerapkan mode penggerak 4 kali 4 keempat rodanya bergerak selaras sehingga dapat melaju di medan berlubang berbatu dan area ter terjal ground clearance cukup tinggi memberi kapabilitas unggul menghadapi hilir sungai hingga area banjir sekalipun kita lanjut dari segi paras luarnya atau eksterior salah satu kelebihan paling spesial dari mobil ini adalah tampilannya yang kokoh dan maskulin memang banyak orang mengakui bahwa wajah depan dari Daihatsu Taf seakan mampu menyihir mereka yang mengamati sosoknya grill depan berukuran kotak dihias menarik dengan tiga tingkat palang minimalis tak kalah menarik logo Daihatsu tertancap jelas pada grill tersebut sehingga memberi identitas utamanya daripada pesaing di kelasnya Di sisi lain, lampu juga dibuat mengkotak, mirip pada grill dan bodinya, serba kotak, tegas sekaligus berwibawa. Mobil ini menerapkan model tiga pintu, dua pintu samping dan satu pintu belakang. Di era 1900 90-an rangka bodi semacam ini memang sedang tren khususnya pada mobil dengan perawakan kokoh semacam ini baiklah sekarang kita simpulkan kelebihan dan kekurangan daya jutaf ini yang pertama, kita bicara tentang kelebihan. Kelebihannya antara lain, dirancang sebagai mobil yang tangguh di medan terjal, maupun area perkotaan. Bodi luarnya seakan menyihir pengamatnya ke era tahun 1990-an. Performa mesin tangguh dan bandel serta spare part mudah dicari dan biaya perawatan terjangkau Adapun kekurangannya seperti kopling keras selalu rajin periksa oli mesin Getaran dari mesin dieselnya terasa hingga dalam kabin. Ruang interior kurang lapang dan syarat akan fitur. Serta jangan mengharap akselerasi unggul dari mobil ini. Jika untuk alasan off-road, sering melaju di medan perbukitan atau sekedar bernostalgia, Anda sangatlah tepat apabila memilih Daihatsu Taf. Mengapa begitu? Ya, karena memang itu kelebihan yang dimiliki Daihatsu Taf. Lantas, apa pendapat Anda? Apakah ada mobil menarik lain selain dari mobil ini? Baiklah, sekian dulu video review dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.